ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ஸ்டைல் குக்கிங் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரான டேஸ்டான உடச்சி ஊற்றின முட்டை குழம்பு தாங்க பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி ஈஸியாக டேஸ்டியாக செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே உடனுக்குடன் உங்களுக்கு தெரிய வரும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முட்டை குழம்பு செய்கிறதுக்கு ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க ஆயில் சூடானதும் கொஞ்சமாக கடுகு உளுந்த பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு பொறியும் போது கொஞ்சமாக கருவேப்பில் அப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை ரொம்ப சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணிங்கன்னா அங்கங்கே முழுசு முழுசாக தெரியும் ஸோ அதனால் நல்லா ஃபைனாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து வதக்கிடலாம் ஸோ இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ரெண்டு தக்காளியை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இதை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகிற கன்சிஸ்டன்சிக்கு நல்லா குக் ஆகணும் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி குக் ஆகிறதுக்காக நம்ம மூடி வச்சிடலாம் ஸோ இதை மூடி வச்சு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் வர குக் பண்ணுங்கள் ஸோ தக்காளி நல்லா குக் ஆகட்டும் இப்போ முட்டை குழம்புக்கான மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சமாக தேங்காவை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை ஆட் பண்ணிடலாம் அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் போல் பெருஞ்சீரகம் அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் போல் கசகசா கசகசா அவங்கள்ட்ட இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ அது உங்களுக்கு குழம்பு கன்சிஸ்டன்சி டேஸ்ட் எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஸோ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம குழம்பு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் தக்காளி எல்லாம் நல்லா குக் ஆகிருக்கு இதை நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த ஆயிலெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வரணும் ஸோ அப்போ தான் அதோடய கன்சிஸ்டன்சி வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம இதில் குழம்புக்கு தேவையான மசாலா ஆட் பண்ணிடலாம் இதில் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க கொத்தமல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியா தூள் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் சேருங்க அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் நீங்கள் கரம் மசாலா தூள் வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே பட்டை ஏலக்காய் கிராம் எல்லாம் சேர்த்து வதக்கிட்டிங்கன்னா அது கூட நீங்கள் போட வேண்டாம் அதை சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் இந்த ஆயில்லையே இந்த மசாலாலாம் நல்லா குக் ஆகணும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் மசாலா அதை ஆட் பண்ணிடலாம் கூடவே குழம்புக்கு தேவையான தண்ணியும் சேர்த்துடலாம் ஸோ தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம முட்டைலாம் உடச்சி ஊற்றும் போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் திக்னஸ் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் ஊற்றி சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்காக இருக்கணும் இப்போ இதில் குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாவது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் அந்த ஆயில் எல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வரணும் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ பாருங்கள் குழம்பெல்லாம் நல்லா கொதிச்சு காஞ்சிருக்கு அந்த சைடெல்லாம் என்னெல்லாம் பிரிஞ்சு வருது இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரம்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இதில் முட்டையை உடச்சி ஊற்றிடலாம் முட்டையை ஊற்றும்போது அங்கங்கே தள்ளி தள்ளி ஊற்றுங்க ஸோ முட்டை ஊற்றுனதுக்கப்புறம் எதுவும் கிளறி விட்டுறாதீங்க ஸோ கிளறி விடாமல் அப்படியே மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஸோ இப்படியே மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரை குக் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்மளோட முட்டை குழம்பு ரெடி ஆயிரும் ஸோ இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் நம்ம உடச்சி ஊற்றின முட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்திருக்கோம் ஸோ இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப கிளறி விட்டுறாதீங்க ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் ஃபைனலாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலையை இந்த மாதிரி லைட்டாக தூவிக்கோங்க 
நம்மளோட சூப்பரான உடச்சு ஊற்றின முட்டை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதை நீங்கள் ரைஸ் இட்லி தோசை எல்லாத்தோட சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ